हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द चैनल सो वी आर ऑफ टू दूध सागर वाटरफॉल्स एंड वी हैव टेकन अ पैकेज फ्रॉम अ वेंडर इट कॉस्टेड अस 1500 पर हेड दे विल बी पिकिंग अप अस फ्रॉम द मेन रोड एंड दे विल बी गिविंग अस स्नैक्स ऑन द रूट देन there will be one and a half hours of stay at the dud sagar waterfall jeep and life jacket is all included jeep cost and uh, other than that they will be providing us lunch so uh, yeah that's about it it's uh, right now 6:45 and uh, we will be coming back probably around 3 Let's see how's the journey. We'll let you know. One more thing: if you are planning this trip to Dud Sagar Waterfalls, then do not forget to carry spare clothes and towels because you would require that uh, if you want to go into the water. Uh, there's the duck where we can keep the luggage. One side there are. Seaters and another side there is single seater. आपका स्वागत करता हूं सो फ्रॉम ये रेडियो टेक मोड 90 मिनट्स टू रिजोर्ट ऑफ लबे यहां से डेढ़ घंटा लगने वाला है दूध सागर पहुंचने के लिए तो आज के दौर पर दो मेन पॉइंट रहेंगे तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे दूध सागर उसके बाद में आता है आपका स्पाइस गार्डन वहां पर लंच होगा स्पाइस टूर होगा आफ्टर दैट विल ड्रॉप यू सो मैक्सिमम इवनिंग 6:00 पर वे ड्रॉप इट होटल शाम के 6:00 बजे तक आप के होटल पे आपको ड्रॉप किया जाएगा सबसे पहले जाएंगे दूध सागर उसके बाद में आता है आपका स्पाइस प्लांटेशन वहां पर लंच होगा स्पाइस टूर होगा उसके बाद ड्रॉप कर देंगे द पैकेज इंक्लूडेड अ ब्रीफ टूर ऑफ ओल्ड गोवा दे स्टॉप द बस फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड आस्क्ड अस टू स्टेप आउट इफ वी वांट टू क्लिक सम पिक्चर्स हियर सो दैट इज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया राइट इन फ्रंट ऑफ द चर्च This is the point where the bus dropped us and now we will be heading towards the jungle in a 4x4. We waited here for our vehicles to arrive and meanwhile were provided with our life jackets and they divided us into different groups which were assigned to one vehicle each. It was a beautiful and bumpy route towards the jungle. We really enjoyed this ride as we were surrounded by nature all around and were also looking forward to reach the falls and witness its beauty. Now this is the entry gate of main jungle. Here you will be asked to submit all plastic items like water bottles or packets of snacks etc to preserve the jungle we were really really excited to see the falls and were feeling so refreshed and energetic amidst this greenery the parking of your 4x4 and from here we'll have to trek for 10 minutes to reach the waterfall
please make sure to carry comfortable slip-ons as the trek here is a bit slippery. It is a beautiful beautiful trek but was so crowded that we couldn't enjoy the sight in calm. Yet just a glimpse made my heart so grateful. Behind me is the majestic Father Fall. Believe me when I say this, this is a serene sight of natural beauty. I highly recommend visiting these falls. Sagar Falls, which are really, really beautiful. We had only 90 minutes to explore it, so could not go inside the water. But of course, sitting here, enjoying. They'll bring you here with a 4x4 Jeep and uh, Postfish will allow only 90 minutes in which 10 to 15 minutes will be the trek and 80 minutes will be for you to explore the falls. So if you are in Goa, you can come here. It will be a full day trip and definitely worth a try. is the Dood Sagar Railway line. During the trek, we saw the train passing by from there. It was really beautiful, but we could not capture it. Anyway, this is very, very beautiful. I feel 90 minutes are too less to explore this beautiful place, especially for those who want to go into the water. Now we are on our way to the Spice Garden. Where we will be having our lunch, post which there will be a guide who will be taking us along to show cashew nut trees and uh, spice trees. Before starting the tour, we had a fulfilling and tasty lunch over here. My favorite dish in the food was prawn curry. It was so scrumptious and I want to visit this place just to taste the curry again. Come on, let's start the spice tour now. इलायची का सीजन होता है बारिश तो ये छोटी इलायची इलायची दो तरह की होती है बड़ी इलायची होती है छोटी इलायची बड़ी इलायची भी कान ग्रो इन गोवा वो आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी दुनिया का तीसरा महंगा मसाला क्योंकि एक बूश एक सीजन में मैक्सिमम आपको 50-60 ग्राम तक इलायची देता है ये ज्यादातर आपको केरला में मिलेगा इंडिया में पूरे वर्ल्ड में आपको ब्राजील अफ्रीका घाना रायचीरिया यहाँ पर होता है ग्रो गोवा में पर ज्यादा नहीं मिलता बिकॉज ऑफ क्लाइमेट अच्छी नहीं शेर की छाल यानी बार्फ होती है इसको रेडी होने में पंद्रह साल लगते हैं दालचीनी का पत्ता तेज पत्ता तमाल पत्र मेली जो पुलाव बिरयानी में डाला जाता है दिस पोर्शन फ्रूट डिस वन इज द नट जो आपको एज अ ड्राई फ्रूट मिलता है तो फैनी में सिर्फ फ्रूट यूज होता है नट यूज नहीं होता है नट को सेपरेट करके फ्रूटो का जूस निकाल कर फर्मेंटेशन के लिए बैरल में 
छह दिनों के लिए फिर उस फर्मेंटेड जूस को ये भट्टी में उबाला जाता है दो बार फर्स्ट डिस्टिल है उराक 12 परसेंट अल्कोहल दूसरा है पेनिस 42.8 परसेंट अल्कोहल क्योंकि उसमें अल्कोहल इंक्रीज हो जाता है डबल डिस्टिलेशन की वजह से एज अ मेडिसिन आप 20 टू 30 एम पी सकते हैं सर्दी खांसी के लिए अच्छी होती है गुड एज एपेटाइजर फर्स्ट स्टमक इन्फेक्शन उससे ज़्यादा अगर पीते हो आप फिफ्टी सिक्सटी एम तो एज एल्कोहल और काजू का नट जो आप लोगों को मिलता है रोस्टेड होता है ये मेन कवर होता है काजू का अगर गलती से भी ग्रे कवर के साथ वहाँ पर भी देख सकते हैं ग्रे कवर के साथ गलती से भी खाते हो जब हम घूमते हैं तब हमारे मसल्स फैल जाते थक जाते हैं मसल्स को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा पानी डाला जाएगा गिला होगा पंद्रह मिनट में सूख जाएगा उसके बाद जिस किसी को फनी टेस्ट करनी है लेट मी नो मैं सर्व करूंगी वहाँ पे विद दिस वी एंड दी जर्नी आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज इफ यू डेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड डो नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग लव लव